হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত গত ক্লাসে আমরা ফর লুপ সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা পিএইচপি এর স্পেশাল একটি লুপ সম্পর্কে জানব যেটা হচ্ছে ফর ইচ লুপ অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে মতো পিএইচপি তে যেমন আমরা দেখেছি যে ফর হোয়াইল টু হোয়াইল লুপ আছে বাট পিএইচপি তে এখন আমরা যে ফর ইচ লুপ সম্পর্কে জানব এটা শুধুমাত্র পিএইচপি তেই अवेलेबल অন্য কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ফর ইচ লুপটা নেই তো আমরা এর আগে দেখেছি যে লুপ ব্যবহার করে কিভাবে আমরা একই কাজ বারবার করতে পারি আর আমরা অ্যারে সম্পর্কেও জেনেছি যে অ্যারেতে আমরা একাধিক বিভিন্ন টাইপের ডেটা রাখতে পারি তো নরমালি ফর ইচ লুপটা আমরা ব্যবহার করব অ্যারের ভিতরের ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য কারণ আমরা দেখেছি যে যেহেতু একটা অ্যারের মধ্যে একাধিক ডেটা থাকে সো আমরা যদি অ্যারের মধ্যে ডেটাকে নিয়ে কাজ করতে চাই আমাকে ওই ভ্যালু গুলোকে বারবার নিয়ে আসতে হবে তার মানে আমাকে একাধিকবার কাজ করতে হবে তো এই অ্যারে কে নিয়ে কাজ করার সুবিধার জন্যই পিএইচপি তে ফর ইচ লুপটি দেওয়া হয়েছে তো ফর ইচ লুপের স্ট্রাকচার অন্যান্য যে আমরা লুপ গুলো দেখেছি তার থেকে কিছুটা डिफरेंट যেমন আমরা এর আগে ব্যবহার করেছি যে ফর লুপেই যেমন আমাদেরকে কিছু কন্ডিশন ব্যবহার করে কাজ করতে হতো যে আমাদের লুপটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে কোথায় শেষ হবে এবং ইনক্রিমেন্ট কি হবে হোয়াইল ডু হোয়াইল লুপ ফর লুপ সবগুলো লুপের ক্ষেত্রে এই রকম আমাদের একটা কন্ডিশন ধরে লুপটাকে রান করতে হতো কিন্তু ফর লুপের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু डिफरेंट ফর ইচ লুপ শুধুমাত্র অ্যারের ক্ষেত্রে কাজ করে সো আমরা প্রথমে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করে নি যেখানে আমরা হয়তো কয়েকটা এলিমেন্ট রাখি আমরা এখানে ডাইনামিক্যালি একটা একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করি প্রথমে 1 2 আমরা কিছু এলিমেন্ট দিয়ে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করে নেছি এবং ফর ইচ লুপ একটু আগে বলেছি যে ফর ইচ লুপ শুধুমাত্র অ্যারের ক্ষেত্রে কাজ করে সো সে প্রথম প্যারামিটার হিসেবে সব সময় একটা অ্যারে ভেরিয়েবল এক্সপেক্ট করে এবং এরপর আমাদেরকে অ্যাজ নামে একটা কিওয়ার্ড আছে এই কিওয়ার্ডটি ব্যবহার করতে হবে এবং তারপর আমরা এই অ্যারের মধ্যকার ভ্যালুগুলোকে যদি দেখাতে চাই আমাদেরকে অ্যাজ দিয়ে একটা ভেরিয়েবলের নাম দিতে হবে সো নরমালি প্রথমে আমরা পাওয়া যায় হচ্ছে ভ্যালু এবং এরপর আমরা অ্যারের মধ্যে ইকো ডলার ভ্যালু যদি দেই তাহলে এই ফর ইচ লুপ করবে কি যে আমরা এখানে যে অ্যারে পাস করছি সে এই অ্যারের ভিতরের এলিমেন্ট যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবগুলো এলিমেন্টকে একটার পর একবার মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকেই সে লুপের মতো একটা একটা করে নিয়ে আসবে এবং প্রত্যেকটা আইটেমকে বা ভ্যালুকে সে আমাদেরকে এখানে আমরা যে ভ্যারিয়েবলের নামটা দিব সেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে দিয়ে দিবে সো এটা যদি আমি আরেকটু ডেসক্রাইব করে বলি তাহলে সহজ কথায় যেটা হবে যে ফর ইচ লুপ অ্যারে ভ্যারিয়েবলকে নেবে এই ভ্যারিয়েবলের নিয়ে সে এটার মধ্যে যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আছে সে প্রত্যেকবার একটা একটা করে ভ্যারিয়েবল নেবে ভ্যালু নেবে অ্যাকচুয়ালি এবং ভ্যালু নিয়ে সে আমরা এখানে যে ভ্যারিয়েবলের নামটা দিব এখানে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা নাম দিয়েছি ভ্যালু সো সে প্রত্যেকবার একটার পর একটা ভ্যালু নিয়ে আমাকে এই ডলার ভ্যালুর মধ্যে দিয়ে দিবে সো সে প্রথমবার আমাকে ওয়ান নিয়ে ডলার ভ্যালুর মধ্যে দিয়ে দিবে যার ফলে এখানে আমরা যে ডলার ভ্যালু ইকো করতেছি আমরা ওয়ান প্রিন্ট হবে দেখতে পারব এবং তারপর সে আবার টু নিবে তারপর থ্রি নিবে ফোর নিবে এভাবে প্রত্যেকবার সে ভ্যালু গুলোকে নিয়ে আমাদেরকে এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে দিয়ে দিবে এবং এই ব্লকের মধ্যে আমরা যা খুশি এই ভ্যালুগুলোকে ব্যবহার করে করতে পারবো এখানে হয়তো খেয়াল করলে আমরা দেখতে পারবো যে ফর ইচ লুপের ক্ষেত্রে আমার লুপ কোথা থেকে শুরু হচ্ছে বা কোথা থেকে যে শেষ হবে এগুলো বলতে হয় না যেহেতু আমরা এখানে একটা অ্যারে পাস করতেছি ফর ইচ লুপ অটোমেটিক্যালি অ্যারের সাইজ থেকে বুঝে নেয় যে কোথা থেকে লুপ শুরু হবে এবং কোথায় যে লুপ শেষ করতে হবে সো আমরা যদি এখন এটার আউটপুটটা দেখি আমরা এই যে দেখতে পারতেছি সে এক থেকে দশ পর্যন্ত সবগুলো ভ্যালুকে আমার জন্য প্রিন্ট করে দিচ্ছে আমি চাইলে যদি এখানে কোনো এলিমেন্ট বাড়াই 
দেখতে পারবো যে আমার ফরে ছিল অটোমেটিক্যালি অ্যার এর মধ্যে থাকা সবগুলো এলিমেন্টকে নিয়ে আসতেছে সো ফরে ছিল এইভাবেই কাজ করে আর আমরা যদি আরেকটু দেখি যে এখন আমরা শুধুমাত্র অ্যার এর ভ্যালুগুলোকে নিয়ে আসতে পারতেছি বাট আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যার এর কিও নিয়ে আসা প্রয়োজন হতে পারে যেমন আমরা জানি একটা অ্যার এর মধ্যে যখন আমরা কোনো এলিমেন্ট রাখি এই প্রত্যেকটা ভ্যালু কি বা ইন্ডেক্স শুরু হয় জিরো থেকে সো ওয়ান ভ্যালু আছে জিরো কি এর মধ্যে টু ভ্যালু আছে ওয়ান বা ওয়ান কি বা ইন্ডেক্স এর মধ্যে সো আমাদের যদি কখনো এই অ্যার এ নিয়ে কাজ করার সময় ভ্যালুর পাশাপাশি ইন্ডেক্স বা কিও নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় আমাদেরকে জাস্ট যেটা করতে হবে অ্যাজ এর পরে আমাদেরকে আরেকটা ভ্যালু ডিক্লেয়ার করতে হবে এটার নাম আমরা এখানে দিলাম কি বাট আপনার পছন্দ মতো অ্যার এর নাম সবসময় আপনার যে অ্যারেটা আছে এই অ্যার এর উপর নির্ভর করবে আর অ্যাজ এর পর আপনি যে নামটা দিচ্ছেন সবসময় মনে রাখতে হবে এই ভ্যারিয়েবলগুলোর নাম আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো কিছু দিতে পারেন তো যেহেতু আমরা এই অ্যার এ অপারেটর ব্যবহার করার পর এটার বাম পাশে যে ভ্যারিয়েবলের নাম দিব সেই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা সবসময় অ্যার এর ইন্ডেক্স বা কি পাব এবং ডান পাশে আমরা সবসময় ভ্যালু পাব সো আমাদের যদি কি এবং ভ্যালু একসাথে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদেরকে সবসময় এই ফর্মেটে ভ্যারিয়েবলের নামটা লিখতে হবে সো আমি যদি এখন প্রিন্ট করে দেখতে চাই এবং আউটপুট দেখি এখন এই যে আমি দেখতে পারতেছি যে কি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমাদের এই যে কিগুলো চলে আসছে এবং এই পাশে আমরা আমাদের ভ্যালুগুলো দেখতে পারতেছি সো এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে মাধ্যমে আমরা আমার কিগুলো পেয়ে গেছি অ্যার এর এই যেই ভ্যালুর সাথে যে কি রিলেটেড আছে এবং ভ্যালু তো আমরা আগেই দেখেছি কিভাবে নিয়ে আসতে হয় তো আমাদের যদি শুধু ভ্যালু আনতে হয় তাহলে আমাদের আর এই কি আনার অংশটুকু অ্যাড করার দরকার নেই বাট আমাদের যদি কি এবং ভ্যালু দুইটাই নিয়ে আসতে হয় তখন আমরা এই রকম ভাবে ডিক্লেয়ার করে দিব সো ফরে চিল মেনলি এইভাবেই কাজ করে তো আমরা এখন জাস্ট দেখব যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল দেখেছি তো আমরা এখন জাস্ট দেখব যে ফরে চিল ব্যবহার করেও কিভাবে আমরা একটা অ্যারের ভেতরে থাকা ভ্যালুগুলোকে নিয়ে এসে একটা মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল করে ফেলতে পারি এবং আপনাদের জন্য টাস্ক থাকবে আপনারাও এরকম একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করে অ্যারের ভিতরে থাকা সবগুলো এলিমেন্টকে জাস্ট প্রিন্ট করে দেখাবেন সো আমাদের এখন কি দরকার নেই শুধু ভ্যালুটাই আমাদের জন্য এনাফ তাই আমরা শুধু ভ্যালুটাকেই নিচ্ছি এবং ধরেন আমরা হচ্ছে দশের ঘরের নামটা দেখাবো সো আমাদের এরকম দশ ইকুয়াল টু স্ট্রিংটা দেখানোর পর আমাদেরকে এখন মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে সো ভ্যালু ইন্টু টেন এবং তারপর আমরা একটা লাইন বেড দিব সো এখন যদি আমরা আউটপুটটা দেখি আচ্ছা একটু আমরা এই যেখানে ফরিজ লুপ ব্যবহার করে একটা মাল্টিপ্লিকেশন টেবিলের আউটপুট পেয়ে গেলাম আমরা যদি এটার ভ্যালু ফাইভ এর মাল্টিপ্লিকেশন টেবিল করতে চাই জাস্ট এই ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিলেই আমরা দেখবো আমাদের আউটপুটটা সেই অনুযায়ী চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আজকের ক্লাসে আমরা অ্যাকচুয়ালি ফরিজ লুপ সম্পর্কে জানলাম এবং এই ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের পিএইচপি তে অ্যাভেলেবেল থাকা যতগুলো লুপ আছে সবগুলো লুপ সম্পর্কেই জানতে পারলাম এবং এটাও হয়তো আমরা জানতে পেরেছি যে কোন সময়ে আমরা কোন লুপ ব্যবহার করব তো মেইনলি যখনই আমাদের অ্যারে নিয়ে কাজ করতে হবে তখন সব সময় ফরিজ লিপ ব্যবহার করাই সবচেয়ে বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং ইজি সো অ্যারে নিয়ে কাজ করার সময় আমরা সব সময় ফরিজ লুপ ব্যবহার করব এবং অ্যারে বাদে অন্যান্য সময় যখন আমাদের কোনো কিছু একাধিকবার করার প্রয়োজন হবে তখন আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী হোয়াইল ডু হোয়াইল অথবা ফর লুপ ব্যবহার করব তো আজকের ক্লাসে এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আমরা ফাংশন সম্পর্কে জানবো যে পিএইচপিতে কিভাবে আমরা কাস্টম নিজেরা ফাংশন লিখতে পারি এবং পিএইচপির কিছু বিল্ট ইন ফাংশন সম্পর্কেও আমরা জানবো